আমরা আলোচনা করেছিলাম পপুলেশন অর্গানাইজেশন এনভায়রনমেন্ট এবং টেকনোলজি যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা হচ্ছে ইকোসিস্টেম এই উপাদানগুলোর একটির যদি পরিবর্তন হয় তখন অন্যান্য উপাদানগুলোর উপরও তার প্রভাব পড়ে এবং আস্তে আস্তে আমরা দেখি সমস্ত উপাদানগুলো তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নতুন মাত্রায় নতুন রূপে আবির্ভূত হচ্ছে হয়েছে বা হচ্ছে এমন অবস্থায় আমরা বলি ইকোসিস্টেমের পরিবর্তন হয়েছে আমরা আজকে পপুলেশনের সাথে এনভায়রনমেন্ট টেকনোলজি এবং অর্গানাইজেশনের যে সম্পর্ক সে সম্পর্কটা আলোচনা করবার চেষ্টা করব তার আগে আমরা একটু স্ক্রিনশটে দেখবার চেষ্টা করি সম্পর্কের যে গ্রাফটা আমরা গতকালও দেখেছি সেই গ্রাফটা দেখবার চেষ্টা করি পপুলেশন পপুলেশন ছাড়া কিন্তু সমাজ হয় না মানুষ একাধিক মানুষ তাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয় এই সম্পর্কটা নির্ণিত হয় শুধুমাত্র সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টের দ্বারা সামাজিক পরিবেশের দ্বারা যেটাকে সামাজিক কাঠামো বলতে পারি আমরা আমি গত পর্বে বলেছি যে সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট একটা রিলেশনশিপ আছে আমরা ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টকে চেঞ্জ করতে পারি না যদি সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টকে আমরা চেঞ্জ না করি অথবা ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টকে চেঞ্জ করলে সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টের উপরে তার একটা প্রভাব পড়তে পারে ভাইস ভার্সা একে অপরের উপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তো পপুলেশন ছাড়া আমরা সমাজ তৈরি করতে পারি না সমাজ মানে কি সংঘ সমিতি আইন কানুন রীতি নীতি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠান কার জন্য মানুষের জন্য এক বা একাধিক মানুষের একটা সম্পর্ক প্রয়োজন হয় সেই সম্পর্কটা একটা স্থিতির মধ্যে একই বা একটা কাঙ্ক্ষিত পথে যেন সবাই আচরণ করে যাতে একটা ট্রাঙ্কুইলিটি মেনটেন করা যায় সেই জন্য আমরা আইন কানুন রীতি নীতি মূল্যবোধ তৈরি করেছে যেটি মানুষের সংঘবদ্ধ আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এই যে আইন কানুন রীতি নীতি তৈরি করেছে এবং মানুষের সম্পর্ক নির্ধারিত হচ্ছে সংঘ সমিতি আইন কানুন রীতি নীতি ইত্যাদি দ্বারা সেটি হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ এই সামাজিক পরিবেশটা আমরা তৈরি করেছি মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করে আমরা আমাদের সামাজিক পরিবেশটাকে একটা কমফোর্টেবল সিচুয়েশনে নিয়ে আসবার জন্য আর এই জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে অর্গানাইজেশন আমরা আগেই বলেছি অর্থাৎ সংঘ যেমন পরিবারে একটি সংগঠন কিংবা আমরা বলতে পারি আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে সেগুলো সংগঠন বিভিন্ন ক্লাব সমিতি আছে সেগুলো সংগঠন এই সংগঠনগুলো আমরা তৈরি করেছি আসলে আমাদের সামাজিক পরিবেশটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্য এখন এই সামাজিক পরিবেশ তৈরি করলো কারা পপুলেশন কিসের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তৈরি করলো এবং কিভাবে ওই যে বললাম আইন কানুন রীতি নীতি মূল্যবোধ আছে এগুলো মানুষের সংঘবদ্ধ আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে যদি আইন কানুন রীতি নীতি না থাকতো মানুষের আচরণ আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উপায়ে হতো না তার প্রকাশ পেত না সমাজ স্থিতিশীল থাকতো না ট্রাঙ্কুলিটির মধ্যে থাকতো না তাহলে বিশৃঙ্খলা অবস্থায় সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়ন সাংস্কৃতিক উন্নয়ন আমরা আশা করতে পারি না সুতরাং এই পপুলেশন যে কথাটা বললাম সেটা একটা সামাজিক পরিবেশ তৈরি করে কেন পপুলেশনের স্থিতি এবং সংঘবদ্ধ জীবন আচরকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এই পপুলেশনটাকে আমরা একটু দেখবার চেষ্টা করি যে আজ থেকে খ্রিস্ট জন্মের প্রায় তিনশো চারশো বছর আগে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত ছিল আমরা জনসংখ্যা যদি দেখবার চেষ্টা করি তখনকার আজকের মতো আধুনিক উপায় ছিল না স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল না এত সংঘবদ্ধ বা এত বিশাল একটা বিস্তৃত বিশাল একটা বৈজ্ঞানিক উপায় হিসাবে ছিল না তার অধিষ্ঠান ছিল না সুতরাং আমরা তখনকার শুধুমাত্র এখন অনুমান করে আমরা একটা ধারণায় পৌঁছতে পারি সে অনুমানটা অবশ্যই বিজ্ঞানের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল এবং জনসংখ্যা বিদরা বলছেন যে খ্রিস্ট জন্মের প্রায় তিনশো চারশো বছর আগে সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা পঞ্চাশ কোটির মতো হতে পারে এই পঞ্চাশ কোটি মানুষ খ্রিস্ট জন্মের তিনশো চারশো বছর আগে যদি থেকে থাকে আজকে মানুষের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় আটশো কোটির মতো 
সারা পৃথিবীতে তাহলে এই পঞ্চাশ কোটি থেকে আটশো কোটি মানুষের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পেল কেন পেল মনে রাখতে হবে এই সংখ্যা বৃদ্ধি কখনোই হতো না যদি অর্গানাইজেশন এনভারনমেন্ট অর্থাৎ তার দুটো অংশ ন্যাচারাল এনভারনমেন্ট এবং সোশ্যাল এনভারনমেন্ট এবং টেকনোলজির প্রভাব পপুলেশনের উপরে এই ভেরিয়েবলের উপরে এই উপাদানের উপরে না থাকতো আবার এই একই উপাদান অর্গানাইজেশন এনভারনমেন্ট তা দুটো অংশ এবং টেকনোলজির উপর যদি প্রভাব বিস্তার করবার সামর্থ্য না থাকতো তাহলে কিন্তু পপুলেশন পঞ্চাশ কোটি থেকে আজকে আটশো কোটির মতো অবস্থায় পৌঁছতো না আমরা যে আদিকালে পপুলেশন যে পঞ্চাশ কোটি ছিল দীর্ঘ কাল ধরে বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করলাম যে জনসংখ্যা খুব একটা বেশি বৃদ্ধি পায়নি বৃদ্ধি পায়নি তার কারণ কি কারণ কিন্তু ওই যে সোশ্যাল এনভারনমেন্টের মধ্যে খুঁজতে হবে কিরকম সোশ্যাল এনভারনমেন্ট এর মধ্যে খুঁজতে হবে কেন যেমন জনসংখ্যা বেশি জনসংখ্যা পঞ্চ আমি দুঃখিত জনসংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ কোটি কেন কারণ হচ্ছে জন্ম হার তখন ছিল বেশি কেন বেশি ছিল কারণ জন্ম শাসন করবার মতো টেকনোলজি তখন ছিল না তখন ক্লিনিক্যাল কোনো ডিভাইস ছিল না ডিভাইস ব্যবহার করে মানুষ জন্মকে শাসন করতে পারে সুতরাং টেকনোলজি অ্যাভেলেবেল ছিল না জন্ম হার বেশি ছিল জন্ম হার কমানোর কোনো উপায় ছিল না তারপর হচ্ছে সোশ্যাল এনভারনমেন্ট কেন সোশ্যাল এনভারনমেন্ট তখনকার মানুষ মনে করত যে জনসংখ্যা যদি বেশি হয় কর্মক্ষম হাতের সংখ্যা বেশি হবে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি হবে সুতরাং জন্মসংখ্যা আমরা কেন নিয়ন্ত্রণ করব সেই জন্য তারা কখনো এবং নিয়ন্ত্রণ করবার প্রশ্নই আসতো না চিন্তা ভাবনাও ছিল না কারণ তাদের প্রয়োজনই ছিল না জনসংখ্যাকে এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে তারা কখনো সমস্যা হিসেবে দেখে নাই সুতরাং তাদের জনসংখ্যা কমানোর কোনো চিন্তা ভাবনারই প্রয়োজন ছিল না আর তাছাড়া কর্মী সংখ্যা যত বেশি হবে সেটি তাদের শিকার খাদ্য আহরণের জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল সুতরাং জনসংখ্যা তারা বেশি হতো এছাড়া আমরা দেখে যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য অন্য গোষ্ঠীর জন্য অন্য গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ সংঘাতের সময় জনসংখ্যা বেশি প্রয়োজন ছিল এইসবে একটা কারণ জনসংখ্যা যখন বেশি হতো তখন একটি গোত্র ক্ষমতার দিক থেকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিত সুতরাং এই সামাজিক পরিস্থিতিতে আমরা দক্ষ করলাম শুধু তাই নয় এই সংখ্যাটা যখন আমরা সামন্ত ব্যবস্থায় যখন ইউরোপে দেখলাম তখন মানুষের ধারণা হচ্ছে জন্ম শাসন করা যায় কিনা কিন্তু তখনও কিন্তু অনেকে জন্ম শাসনের বিরুদ্ধে ছিল কারণ জন্ম শাসনটাকে তার ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বলে মনে করত হ্যাঁ তারা মনে করত এটি ধর্ম বিরোধী কাজ সুতরাং জন্ম শাসন করবার তারা কোনো প্রয়োজন অনুভব করতো না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই পপুলেশনটা তারা নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করে নাই কারণ সামাজিক পরিবেশ তাদেরকে সে নিয়ন্ত্রণ করবার চিন্তাটাকে ইনজেক্ট করে নাই কখনো শুধু সেই জন্য করে নাই অর্গানাইজেশন আমি আগে বলেছি পরিবারের মধ্যে জন্ম সন্তান সন্ততির যত সংখ্যা বেশি হয় তত তাদের জন্য উপকার হয় ফলে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বেশি হয় সুতরাং উৎপাদনে তাদের এগিয়ে থাকবার একটা সম্ভাবনা থাকে টেকনোলজির কথা আগেই বললাম সুতরাং জন্ম হার ছিল বেশি মৃত্যু হার খুব বেশি ছিল কেন মৃত্যু হার বেশি ছিল কারণ তখন টেকনোলজি মেডিকেল সায়েন্স এবং মেডিকেল টেকনোলজি এত উন্নত হয় নাই যে মৃত্যু হার রোগ শক্তিকে পরাভূত করে অনেক রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো ফলে মৃত্যু হারও বেশি ছিল রোগ শোক হলে মানুষ মারা যেত বেশি জন্ম হার বেশি মৃত্যু হার বেশি ফলে প্রায় গ্রোথ রেট ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায় অর্থাৎ শূন্য প্রায় শূন্যের কাছাকাছি সুতরাং দীর্ঘ কাল ধরে শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত দেখা গেছে জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই ক্ষীণ খুবই কম খুবই কম তাহলে আমরা দেখলাম যে সামাজিক পরিবেশ কিভাবে জন্ম বৃদ্ধির হারটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এটা আমরা লক্ষ্য করলাম এবং যখন শিল্প বিপ্লব হলো শিল্প বিপ্লব হওয়ার সাথে সাথে আমরা লক্ষ্য করলাম যে শিল্প বিপ্লবের পরে মেডিকেল সায়েন্স উন্নত হয়েছে আমরা দেখলাম মেডিকেল সায়েন্স উন্নত হয়েছে এখন আগে রোগ যেসব রোগ শোক হতো সেইসব রোগ শোকের ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে এখন সেই সব রোগ শোকে মানুষ সহজে মৃত্যু মুখে পতিত হয় না ফলে মৃত্যু হার কমে গেল কিন্তু জন্ম হারটা আমরা কমাতে পারিনি ওই যে সোশ্যাল এনভারনমেন্ট কেন তখন মনে করা হতো যে সমস্ত ধর্মই মোটামুটি বলা হচ্ছিল যে এটি ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ হ্যাঁ সুতরাং এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না এবং ফলে জন্ম শাসন করবার কোনো উপায় মানসিক ভাবে জনগণ প্রস্তুত ছিল না হঠাৎ করে দেখা গেল জনসংখ্যা বেড়ে গেল অর্থাৎ জনসংখ্যা বেড়ে গেল জনসংখ্যা বোম যেটাকে বলে পপুলেশন এক্সপ্লোশন শিল্প বিপ্লবের পরে আমরা দেখলাম কেন ওই যে সোশ্যাল কন্ডিশন ওই সোশ্যাল এনভারনমেন্ট যে এনভারনমেন্টটা 
কি করলো জন্মহারটাকে বৃদ্ধিতে সাহায্য করলো মানুষ পুরনো চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারণে অভ্যস্ত ছিল কিন্তু যখন টেকনোলজি কিন্তু আবিষ্কার হয়ে গেছে টেকনোলজি দিয়ে মানুষের সামর্থ্য ছিল জনসংখ্যাকে শাসন করার কিন্তু করবার চেষ্টা করে নেয় ফলে পপুলেশন বোন বা এক্সপ্রেশন হলো এই যে পপুলেশন এক্সপ্রেশন হলো তার কারণ কিন্তু সামাজিক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে নিয়ে তো এটার সঙ্গে আমরা রিলেট করতে না পারলে কিন্তু অনেক সময় রিলেট না করে শুধুমাত্র পপুলেশন স্টাডি করলে সেটা বিজ্ঞান সম্মত হবে না এবং আজকে সারা পৃথিবীতে আমরা দেখি যে উন্নত ধনী দেশগুলোতে মাইনাস গ্রোথ অর্থাৎ জন্ম হারের চেয়ে মৃত্যু হার মৃত্যু হার বেশি ফলে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে জনসংখ্যা সেসব দেশে কমে যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু এই সোশ্যাল এনভারনমেন্ট এনভারনমেন্টটা কি এনভারনমেন্টটা হচ্ছে আমরা জানি দরিদ্র জনসংখ্যা যেখানে বেশি সেখানে জন্ম হারটা বেশি জন্ম হারটা বেশি যেখানে মধ্যবিত্ত বিকশিত হয় যে সব সমাজ মধ্যবিত্ত শাসিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেশি সেসব সমাজে কিন্তু জনসংখ্যা কমে আসে কারণ যে নিম্নবিত্ত পরিবারে জনসংখ্যা যদি বেশি হয় তাদের লাভ তাদের কর্মীর সংখ্যা বাড়ে তাদের ছেলে মেয়েরা তাদের বাবা মাকে কন্ট্রিবিউট করতে পারে আজন্ম নিজের জীবন জীবিকা তো নির্বাহ করতেই পারে সাথে সাথে পিতা মাতাকে সে এক্সিস্ট করতে পারে ফাইন্যান্সিয়ালি ফলে সেখানে জনসংখ্যা কমে না তাদের কাছে আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন তাদেরকে তাদেরকে জন্ম শাসনের জন্য যত উদ্বুদ্ধ করবার জন্য চেষ্টা করুন না কেন তারা নিজের স্বার্থটা সবার আগে বোঝে জনসংখ্যা বেশি হলে তাদের ছেলে মেয়ে বেশি হলে তাদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় সুতরাং তারা জন্ম শাসন করবে না কিন্তু যদি মধ্যবিত্ত শাসিত সমাজে মধ্যবিত্ত মানসিক কারণে তার ছেলে মেয়ের সংখ্যা পরিবারের সংখ্যা ছোট রাখে এবং শুধু তাই নয় যে সবার সব সন্তান সন্ততিদের পক্ষে সমান নজর দেওয়া সম্ভব নয় সুতরাং তারা ফ্যামিলির সাইজটাকে ছোট রাখে এবং শুধু তাই নয় এই মধ্যবিত্ত শাসিত সমাজে মধ্যবিত্ত পরিবারে ছেলে মেয়েরা যখন বড় হয় তারা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে চলে বিয়ে শাদি করে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে চলে যায় তারা তাদের প্যারেন্টসদেরকে কন্ট্রিবিউট করা ফিনান্সিয়ালি হেল্প করার সম্ভাবনাটা অনেক কম ফলে মধ্যবিত্ত যেখানে বেশি সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসে এই এই যে এই বাস্তব প্রপঞ্চ আমরা দেখি যে এইসব দেশ মধ্যবিত্ত শাসিত যেমন স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলো যেমন ইউরোপের বহু দেশ হাঙ্গেরি থেকে শুরু করে বহু দেশ যেখানে মধ্যবিত্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে বিস্তার লাভ করেছে সেখানে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে কেন ওই যে সামাজিক অবস্থা একটা ধনী দেশের একটা মধ্যবিত্ত শাসিত সমাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসে এমনকি মাইনাস গ্রোথ রেট হয়ে যেতে পারে এবং হচ্ছে আর যেসব দেশ দরিদ্র সংখ্যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি সেখানে সাধারণত জনসংখ্যা কমে না আপনি বিলিয়ন ডলার খরচ করে যদি তাদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন করা হয়েছে গত শকের গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে করা হয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সো আর স্পেন্ড হ্যাঁ টু মোটিভেট দা পুর পিপল অফ দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ কিন্তু এটা সম্ভব হয় নাই না হওয়ার কারণ ওই যে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত সে সামাজিক ব্যবস্থাকে রূপান্তর না করে মধ্যবিত্ত শাসিত সমাজে যদি রূপান্তর করা না যায় তাহলে কিন্তু জনসংখ্যা কমবে না এই জন্য আমরা দেখি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল কিংবা এর আগে যে মিলিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ছিল সেই গোলের মধ্যে মধ্যবিত্ত বিস্তারের কথা বলা হয়েছে যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং এই দুটি যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি জনসংখ্যার সঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থার সামাজিক পরিবেশে একটা সম্পর্ক আছে এছাড়াও আমরা জানি যে পপুলেশন স্ট্রাকচার পপুলেশন স্ট্রাকচার মানে কি পপুলেশন স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে কি একটা গিভেন পপুলেশন কে একটা টেরিটরির মধ্যে আমরা সেক্স এর ভিত্তিতে বিভাজন করতে পারি পুরুষ এবং মহিলা আমরা বয়ভেদে করতে পারি এজ গ্রুপে করতে পারি শিশু কিশোর তরুণ যুবক বৃদ্ধ ইত্যাদি এইভাবে ভাগ করে যখন পপুলেশনের সম্পর্কটা নির্ণয় করি সেটা হচ্ছে পপুলেশন স্ট্রাকচার এই পপুলেশন স্ট্রাকচার কিন্তু ডিটারমেন্ট হয় সোশ্যাল সিস্টেম বা ওই যে সোশ্যাল এনভারনমেন্টের দ্বারা সোশ্যাল এনভারনমেন্ট দ্বারা কারণ সোশ্যাল এনভারনমেন্ট কোথায় গ্রোথ রেট বেশি হবে কিছুক্ষণ আগে বললাম কোথায় গ্রোথ রেট কমে আসবে কোথায় ডেথ রেট বাড়বে এগুলো সব ডিপেন্ড করে কিন্তু 
সোশ্যাল সিস্টেমের উপরে শুধু তাই না আমরা যে মাইগ্রেশনের কথা বলি ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ইমিগ্রেশন আমাদের দেশ থেকে বিদেশে চলে যাওয়া বিদেশ থেকে আমাদের দেশে চলে আসা এই যে ব্রেন ড্রেন আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এরা বিদেশে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে কেন কারণ অন্য দেশের চাকচিক্যময় জীবন ব্যবস্থা তাদেরকে আকৃষ্ট করে অর্থাৎ উন্নত মানে কি একটা সোশ্যাল সিস্টেম সোশ্যাল এনভারনমেন্ট সেই এনভারনমেন্টে তারা আকৃষ্ট হচ্ছে তাহলে সোশ্যাল সিস্টেম ইজ রেসপন্সিবল ফর মাইগ্রেশন আর ইমিগ্রেশন হোয়াট এভার ইউ সে যেটাই বলি না কেন সুতরাং এই জিনিসটাও কিন্তু আমরা দেখি যে সোশ্যাল এনভারনমেন্টের সঙ্গে পপুলেশনের একটা রিলেশনশিপ আছে আজকে পৃথিবীতে যে আটশো কোটি মানুষ কিছুক্ষণ আগে বললাম তার কারণ হচ্ছে সোসাইটি সোশ্যাল এনভারনমেন্ট যদি চেঞ্জ না হতো তাহলে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আটশো কোটি মানুষ সংখ্যা দাঁড়াতো না এবং এই সোশ্যাল এনভারনমেন্ট পরিবর্তিত হয়েছে কারণ ন্যাচারাল এনভারনমেন্ট পরিবর্তিত সোশ্যাল এনভারনমেন্ট ন্যাচারাল এনভারনমেন্টের উপর কাজ করে তাকে বদলায় সাথে সাথে নিজেকে কিভাবে বদলায় অর্গানাইজ করে কৃষির মাধ্যমে রাষ্ট্রের মাধ্যমে কৃষির মাধ্যমে স্কুল কলেজের মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে বিভিন্ন সংঘ সমিতির মাধ্যমে তারা অর্গানাইজ হয় ন্যাচারাল এনভারনমেন্টের উপর কাজ করে কৃষির মাধ্যমে সহযোগিতায় পরিবর্তন করি তাহলে ইকোসিস্টেমের মধ্যে পপুলেশন একটা বড় ফ্যাক্টর শুধু তাই না শেষ করি যে আমাদের আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে প্রায় দেশে জনসংখ্যা তারা সবাই মহিলা আবার কোন ফ্যামিলিতে আছে যে দশ জন সন্তান সবাই পুরুষ অর্থাৎ ব্যালেন্স হয়ে যায় দেখা গেছে স্টেশনরা বলে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থাৎ টোটাল নাম্বার অফ পপুলেশন যদি এন যদি থার্টির বেশি হয় তাহলে ফিফটি ফিফটি পুরুষ মহিলা ফিফটি ফিফটি হওয়ার সম্ভাবনা তো দেখা দেয় এটা ন্যাচারাল একটা ল আমরা একটা কয়েন্ট কে যদি টস করি প্রথমবারে হেড ওঠার সম্ভাবনা থাকে দ্বিতীয়বার করলেও হেড ওঠার সম্ভাবনা থাকতে পারে তৃতীয়বার করলেও হেড ওঠার সম্ভাবনা থাকতে পারে কিন্তু এক এক হাজার বার যদি আমরা টস করি তাহলে দেখা যাবে যে অলমোস্ট পাঁচশো পাঁচশো হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় অথবা পাঁচশো না হলো চারশো আশি পাঁচশো বিশ এইভাবে হওয়ার সম্ভাবনা তো দেখা যায় ফিফটি ফিফটি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এটা হচ্ছে ন্যাচারাল একটা ল আমরা জানি না এটা কেন হয় এই এখন কোনো কারণে যদি পপুলেশন এই যে এই সেক্স রেশিওটা চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন যুদ্ধের সময় যুদ্ধের সময় দেখা যায় যুবকরা যুদ্ধ করে যুদ্ধের মধ্যে মৃত্যু হার বেশি এবং ফলে হয় কি ফলে সামাজিক একটা ক্যাপাস তৈরি হয় কলকারখানা কাজ করবার অনেক সময় লোক পাওয়া যায় না শ্রম শক্তি পাওয়া যায় না শুধু সে বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেয়ের মেয়েদের বিয়ে বিয়ে শাদী হচ্ছে না কেন পুরুষদের সংখ্যা কমে গেছে ইত্যাদি সামাজিক ক্যাবেটিক একটা সিচুয়েশন তৈরি হয় অনেক সময় দেখা যায় যদি পুরুষের সংখ্যা বেশি হয়ে যায় মহিলাদের চেয়ে মহিলাদের চেয়ে তাহলে দেখা যাবে যে এখন যে যৌতুক প্রথা আমাদের মতো দেশগুলোতে যদিও লিগাল না কেউ কেউ এটা প্র্যাকটিস করেন সেখানে দেখা যাবে যে মহিলাদের পক্ষ থেকে না বরং পুরুষদের পক্ষ থেকে মহিলাদেরকে যৌতুক দিতে হবে কারণ মহিলাদের সংখ্যা কমে তখন কমে গেছে এই ধরনের সামাজিক কতগুলো সমস্যা তৈরি হয় এই সমস্যাগুলোর ভিত্তিও কিন্তু ওই সোশ্যাল এনভারনমেন্ট সুতরাং আমরা পপুলেশন স্ট্রাকচারে যে কথা বললাম পপুলেশন স্ট্রাকচার ইজ অ্যাপসলিউটলি রিলেটেড উইথ দ্য সোশ্যাল স্ট্রাকচার অর সোশ্যাল এনভারনমেন্ট এবং ইট ডাজ হ্যাভ রিলেশনশিপ উইথ আদার সোশ্যাল এলিমেন্টস এই যে এলিমেন্টস গুলোর কথা বললাম সুতরাং পপুলেশন ভেরিয়েবলস যেটা জন্ম হার বৃদ্ধি মৃত্যু হার বৃদ্ধি বা কমে যাওয়া মাইগ্রেশন একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে জনসংখ্যার স্থানান্তর হওয়া বা না হওয়া অথবা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি কিন্তু সামাজিক কারণ থেকে উদ্ভূত ভূমিকম্প হলে হতে পারে যুদ্ধাবস্থা হলে হতে পারে যেমন আমরা দেখি যে মায়ানমারে যুদ্ধাবস্থার কারণে রোহিঙ্গারা মাইগ্রেট করে চলে এসছে বাংলাদেশে এটা বাংলাদেশে আসার পরে আমাদের সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়েছে অনেক সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়েছে সুতরাং এই সামাজিক প্রবলেমস গুলোকে অ্যাড্রেস করতে গেলে উই হ্যাভ টু অ্যাকাউন্ট দ্য সোশ্যাল এনভারনমেন্ট সোশ্যাল এনভারনমেন্ট কে অ্যাকাউন্ট করতে হবে পপুলেশনের যে মাইগ্রেশন বা বিভিন্ন কিছু যে ভেরিয়েবলস গুলো আছে পপুলেশন স্ট্রাকচার তার পরিবর্তন আমাদের সোশ্যাল এনভারনমেন্ট ন্যাচারাল এনভারনমেন্ট প্রতিক্রিয়া করে আবার ন্যাচারাল এনভারনমেন্ট পরিবর্তন পপুলেশন ভেরিয়েবলস উপর প্রতিক্রিয়া করে অর্থাৎ সবগুলো রিলেটেড একটার পরিবর্তন একটা পরিবর্তনকে নির্ধারণ করে যদি টেকনোলজি আজকে জন্ম শাসনকে আমাদের সমর্থন না করত সাহায্য না করত তাহলে মধ্যবিত্ত শাসিত সমাজেও কিন্তু জনসংখ্যা কমতো না সুতরাং টেকনোলজি ইজ অলসো রেসপন্সিবল 
for the reduction or the decreases of the total number of population in the world. এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে সুতরাং আজকে এতটুকুই কারণ আমাদের প্রতি সময়ের কারণে আমাদের খুব সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে তো এই চারটা এলিমেন্ট আমরা যে কোনো সোশ্যাল ইভেন্ট সোশ্যাল ফেনোমেন আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ আজকে এতটুকুই এরপরে অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে ধন্যবাদ